Peki hocam bize çok açık bir şekilde evet. anlattınız maketler üzerinden göstererek. Halkımız size gelirken bu evet. konuyla ilgili bilgi sahibi mi? Maalesef tabii bilgi kirliliği diyebileceğim bir konuda geliyorlar bize hastalarımız maalesef. Keşke hani biz şöyle hastaları çok seviyoruz. Özellikle bu konuyla ilgili çok fazla bilgisi olmayıp direkt bizden tek elden bilgi alan hastalarımız gerçekten daha iyi oluyor. Hı hı. Bunu şeye benzetiyorum. Hani mesela bir 10 parmak taktüle yazmak istediğiniz zaman iki parmak çalışırsınız. 10 parmak mümkün değil öğrenemezsiniz. Yani kişinin aklında oluşan o bilgi kirliliğini temizlememiz mümkün olmuyor bazen. Çok zor oluyor. Hı hı. Ee, i̇şte biz de tabii hastamıza e, bilimsel anlamda bir takım açıklamalarda bulunmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, ve sonuçta da tabii kendisi en son karar veriyor. Ama e, son dönemlerde e, yine iyi bir şey diyebilirim. Yani bu bilgi kirliliğinin içinden e, sıyrılıp gerçekten konuyla ilgili daha doğru bilgileri alan hasta sayılarımız da aslında yavaş yavaş artıyor. Hızlı değil ama yavaş yavaş artıyor. E, Tabi burada bu işe gönül vermiş özellikle muayenehanede çalışan diş hekimi arkadaşlarımızın gerçekten e, fakülteyi bitirdikten sonra e, iyi bir eğitim alması e, tabi ülkemizde şu anda düzenlenen bir sürü bununla ilgili Hı -hı. programlar var. Hı -hı. Alması ve bunların giderek yaygınlaşması e, da tabi bu hastaların o bilgi kirliliğinden kurtulmasına neden oluyor. Yani onu da bizi e, gerçekten sevindiriyor. Evet. E, şimdi yarı yarıya diyebilirim. Yani implant hakkında Eskiye bir, göre evet, birazcık daha iyi. daha iyi. Evet. Peki hocam e, bir anda biten e, bir tedavi yöntemi evet. değildir dediniz. Ne kadar bir süreci kapsıyor bu tedavi yöntemi? Evet bu tedavi yöntemimiz tabii e, aşama aşama e, biraz önce de dediğim gibi tabii e, hastanın bir takım e, Sistemik hastalıkların olmaması, en azından kontrol altında olması ve e, başta olmak üzere alerjik bir durumu yoksa e, ve alerji e, ve bu alerjik durumu bizim implant yapmamızı engelleyecek bir durum değilse, yani implant yapılmasına karar verdiğimiz sağlıklı bir bireyde e, şu andaki standart tedavi işte cerrahi ameliyatı yapıldıktan sonra e, alt çenede yaklaşık 3 ay, üst çenede 4 ay beklenmesi Hı -hı. gibi kabul görmüş bir Hı -hı. sistem var. Fakat tabi başta da dediğim gibi implantların yüzey özelliklerinin değişmesiyle e, yapılarındaki bir takım ilavelerle bu süre giderek azaltılmakta. E, yani yaklaşık iki aya kadar falan düşürülmekte. Hı -hı. Hatta hatta bu dönemlerde özellikle son dönemlerde e, geçici implantlar üzerine geçici protezler yapılmakta. Bizim de bununla ilgili bir çalışmamız var özellikle e, kademeli yükleme dediğimiz hı hı. bir takım şeylerle e, kişi mümkün olduğunca implant cerrahisinden sonra dişsiz bırakılmamaya çalışılıyor tabii. Hı hı. E, bu da e, son derece önemli bir şey e, çünkü hani siz kendinize düşünün tabii bir anda hasta geliyor hı. kliniğe e, ağzında mevcut dişleri var e, ve bu dişlere çekim endikasyonu hı hı. koyuyoruz implant yapmak için ve o dişleri çektiğimiz andan itibaren tabii bir anda tabii insanın ee, görsel e, görüntüsü yani bozuluyor. Tabi fonksiyonlar bozuluyor. Bir takım yeme alışkanlıkları değişiyor. Tabi biz bu hastaya bu e, geçici, de, geçici de dahil olmak üzere e, protezle ne kadar çok çözüm üretebilirsek hastanın o denli memnuniyeti de artmış oluyor. E, Tabi bu implant cerrahisinde e, başta dedik yani psikolojisi hasta psikolojisi çok önemli. E, ben de tabi bu tarz yapılan uygulamalara e, uygulamaların yanındayım. Çünkü e, hasta psikolojisini ne kadar çabuk e, yerine getirtirseniz e, iyileşmeye verdiği e, tepki de o denli artıyor. Evet özellikle ön dişlerdeyse eğer tabii, tabii. E, hasta psikolojisini, hasta memnuniyetini önemsemek bu anlamda çok önemli. Çok önemli Dediğiniz tabii. gibi geçici protezler e, yapılabilir tabii, diye de bahsettiniz. Tabii. Ama tabii burada çok önemli bir nokta var. E, muhakkak bu işi yapan yani eğer iki ekip halinde çalışıyorlarsa cerrahın özellikle bu konuda e, onay vermesi gerekiyor. Hı hı. E, onay vermedikten sonra e, olmaz. Evet. evet. E, sürecinden de bahsettiniz bize. Peki... E, İşe gitme çalışıyorsak eğer işe gitme durumunda izin almamız gereken dönemler var mı e, tedavi evet. süreci boyunca ve ne kadar süre? Şimdi hastalarımıza bu bekleme sürelerini söylediğimiz zaman Hı. ya da tedaviyi total olarak anlattığımız zaman e, tabii şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Yani işte biz size işte e, prote implantınızı yaptık yaklaşık daimi protezleriniz yaklaşık işte 6 ay sonra 4 ay sonra ya da 2 ay sonra yapılacak deyince 
Hasta tabii otomatikman yani iki ay boyunca hep gelip gideceğim, işte dört ay boyunca gelip gideceğim hı hı. gibi algılıyor. Halbuki öyle değil. E, cerrahi ameliyatı yapıldıktan sonra tabii ki bu e, ekstra başka cerrahi işlemler yapılmayacaksa, yani bir sinüs yükseltme operasyonu yapılmayacaksa, bir kemik grafti alma operasyonu yapılmayacaksa, sadece standart bir implant uygulanacaksa ve çok sayıda değilse, e, hastamız normal nasıl ki bir diş çektiriyor, nasıl ki bir kök aldırıyor, 2-3 e, günlük bir sıkıntısı oluyor. Hı hı. E, bu 2-3 günlük sıkıntıda e, genelde artık son dönemlerde böyle alınan medikal bir takım ilaçlarla e, gideriliyor. Hatta bazen öyle oluyor ki e, birkaç gün sonra hastalığımız ağrı kesici bile kullanma ihtiyacı hissetmiyorlar. Hı hı. E, sadece ve sadece 3 e, günlük bir dönem belki bir e, şeyimiz olabilir. E, i̇şle ilgili bir sıkıntımız olabilir. E, ama dediğim gibi hele hele tek implant yapılan vakalarda e, ertesi gün işe de başlayabilir. Bunu da çok net açıkladınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Peki e, implant e, fiyatı. Evet. E, bu konuyu da biraz konuşalım. Devlet ne kadarını karşılıyor, ne kadar ücret Hı -hı. ödememiz gerekiyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? E, bu konu eskiden yani biz ilk e, implant tedavisine başladığımız zamanlar gerçekten çok lüks bir olaydı. Hı -hı. Hı -hı. E, i̇mplantın e, tamamen e, o dönemler dışarıdan Hı -hı. temin ediliyordu. Ve e, bu konuda çok yaygın bir hasta kitlesi yoktu. Hı hı. O yüzden e, implant fiyatları olsun, uygulanan cerrahi işlemler olsun e, çok pahalıydı. Fakat zaman içinde tabii teknoloji gelişti. Ondan sonra bir takım e, yeni yeni implant firmaları çıktı. Birazcık tabii dünyada rekabet arttı. Hı hı. E, Türkiye için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Tabii böyle olunca e, her malzemede olduğu gibi bu malzemenin fiyatları da düşmeye başladı. Ee, ve son dönemlerde özellikle iyi bir gelişme tabi. Türkiye'de de bu işe yani implant üretme işine başlandı ve e, bu konuyla ilgili işte üreten Türk firmaları var. Böyle olunca tabi e, içerideki rekabet de daha e, arttığı için ne oldu? Tabi burada e, iki tırnak arası bir şey söyleyeyim. Kesinlikle kalite düşmesi diye düşünülmesin. Yani Kesinlikle. kalitede bir, herhangi bir taviz yok. E, sadece rekabet ortamında piyasa rekabetine bağlı olarak Fiyatlarda düşmeler oldu. Şu anda resmi anlamda devlet şu anda hala lüks olarak gördüğü için özellikle resmi kurumlarda, devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde implantlar yaptırmak isteyen hastaların implant ameliyatları ödenmiyor. Hı hı. Bunu sadece hastalar kendileri ceplerinden karşılamak zorunda kalıyorlar. Hı hı. Tabii üniversite hastaneleri olsun diğer yerlerde bu alınan rakamlar yani implant cerrahisi yapılan rakamlar çok yüksek rakamlar değil. Yani yaklaşık 100-150 lira arasında değişiyor tek bir implant için. Ama piyasa şartlarında hani muayenehanelerde bu fiyatlar tabii birazcık daha farklı oluyor. Hı hı. Farklı yerlerde farklı fiyat politikaları uygulanıyor. Ama uygulanıyor. hani şunu söyleyebilirim. Yani ulaşılamaz bir olay olmaktan implant çıktı. Hı hı. Ve şu anda Diyelim ki İtalya'da yılda 1,5 milyon, 2 milyona yakın implant yapılıyor. E, hastalara uygulanıyor. E, Türkiye'nin nüfusu daha kalabalık olmasına rağmen şu anda İtalya'da uygulanan rakamlara ulaşmış değil. Ama e, zaman geçtikçe bu rakamlara ulaşacağını tahmin ediyorum. E, yani bu işi uygulayan biz akademisyenler olsun, muayenehanede çalışan diş hekimi meslektaşlarımız olsun e, üzerlerine çok iş düşüyor. Hı hı. E, ne kadar çok bu işi yaygınlaştırabilirlerse, ne kadar çok hastalarını bilgilendirebilirlerse, doğru bilgilendirebilirlerse ben ilerleyen dönemlerde Türkiye'de bu işin daha da yaygınlaşacağına inanıyorum. Çünkü şöyle bir şey var tabi biraz önce gösterdiğim modellerde de aynı şekilde yani burada bir dişini kaybetmiş bir hastanın klasik yöntemlerle yandaki iki dişinin kesilmesi gerekiyor hı hı. protez yapılabilmesi hı hı. için. Onun dışında şu anda uygulanan çok böyle aman aman bir teknik yok. Hı. Sadece hareketli bir takım protezlerle yapabilirsiniz bu işi. Fakat implant tedavisiyle hem buradaki e, yumuşak doku yapısını hem de kemik yapısını korumuş oluyorsunuz. Çünkü e, konuşmanın en başında da bahsettim. Yani diş kendisi çok sert olabilir fakat onu yapan, onu tutan yapılar çok nazik yapılar. Buradan bir diş çekildiği zaman zaman içinde alttaki kemik ve diş e, yumuşak doku diş eti erimeye başlıyor, çekilmeye başlıyor. Ve buralara köprü yapıldığı zaman köprü altına yiyecek artıkları giriyor. Yandaki dişler kesiliyor. Bu dişler kesildikten sonra 
Zaman içinde çürümeye başlıyorlar. Hı hı. Bu, e, dişler kesilince 4 yılda bir bu protezin, 3 yılda bir protezlerin değiştirilmesi gerekiyor. Hı hı. Ve e, e, hem ekonomik anlamda hem birçok yönden, hem sağlık yönünden hem ekonomik anlamdan e, ciddi anlamda bir yük teşkil ediyor. Ama buraya sadece bir tane implant yerleştirdiğiniz zaman belki başta birazcık fazla ücret ödenmiş gibi gözükse de e, ilerleyen dönemlerde elde ettiğiniz kazanımlar hem e, sağlık yönünden hem ekonomik yönden bence çok daha fazla oluyor. Hı hı. E, o yüzden e, gün geçtikçe bu şeyin tedavi yöntemin artacağını düşünebiliriz.